so hello students you all are welcome again with uh, my part 6 i guess of uh, j advanced problem solving series you must solve these questions these will help you a lot for your j advanced preparation so our first question is from chemical bonding second one is from a mixture of organic chemistry ek uh, integer type question hai second wala pehla wala hai more than one correct hai so you must pause the video and solve these questions yes okay hope you have solved it and must you must comment uh, the answers that you have got uh, so that i can see whether you have done it correctly or not so let's move on uh, select the correct statement so when lone pair of the surrounding atom is equal to simple question hai bahut mushkil nahi hai lekin ek concept aapko sikhana mera kaam hai wo aap isse sikhenge पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर साइड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर साइड वाले एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो उससे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा जैसे कि मैं केस लू सीधा सीधा बी एफ थ्री का बी एफ थ्री और बी सी एल थ्री दोनों का आपको बॉन्ड एंगल पता होगा हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री की रहता है ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है इधर भी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है इधर भी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा बढ़ना चाहिए जिसके कारण बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए आपका लॉजिक ठीक है बट आप वो कंसेप्चुअली पूरी तरह से करेक्ट नहीं है क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ा तो हर तरफ से बराबर बढ़ा ना अगर इसी में कोई लोन पेयर होता तो एक तरह से मैं कह सकता था कि अगर स्ट्रक्चर आपका रेगुलर नहीं है अगर एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है तब उसका फर्क पड़ेगा और अगर चारों तरफ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही है और सब तरफ बराबर इक्वली बढ़ रहे हैं तो इफ यू कैन फील ओवरऑल कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे बॉन्ड एंड और इसीलिए BCl3, BF3 इन सब का बॉन्ड एंगल क्या होता है सेम होता है 120 डिग्री के आसपास। सो यू मस्ट नो दिस कि अगर यहां से लोन पेयर इधर आता है बैक बॉन्डिंग करते हुए ये बैक बॉन्डिंग का सबसे सिंपल केस है आपको पता होगा ये सब ठीक तो यहाँ पे ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बॉन्ड एंगल पे बट क्या हमेशा ऐसा होता है एनी हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर आपके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और साइड एटम अगर बैक बॉन्डिंग कर रहा है मान लो कोई भी एक ऐसा मान लो लोन पेयर और साइड एटम अगर बैक बॉन्डिंग कर रहा है तब यहां जो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगी इसके कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए विच इज लॉजिकल एंड करेक्ट एज वेल सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट come to second one when lone pair of the central atom is involved in back bonding the bond angle does not change bilkul galat statement hai central atom ka agar lone pair jo hai wo involve hoga tab to bahut sare cases mein to geometry hi change ho jati hai bond angle to change hoga hi hoga aapko yaad hoga ncrt mein bhi diya hua hai ye case silicon ka n sih3 hole thrice ये सेंट्रल एटम का लोन पेयर ही तो बैक बॉन्डिंग कर रहा है वैकेंडी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकन में इतनी प्यारी बैक बॉन्डिंग है इससे तो पूरा ज्योमेट्री चेंज हो जाता है बॉन्ड एंगल तो छोटी मोटी चीज है ओके सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट देन कम्स अ टिपिकल एकदम स्टैंडर्ड केस ऑफ बोराजीन बी3 एंड 3 एंड 6 इन ऑर्गेनिक बेंजीन ऑल बीएन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल यस दे आर इक्वल अ सिंपल बैक बॉन्डिंग का केस एंड आर शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड बीएन यस बिकॉज़ ऑफ बैक बॉन्डिंग you must know these thing this is very simple and correct bf3 bcl3 are gaseous uh, bbr3 is liquid and bi3 is solid yes this is a fact which is correct ye fact aur ye correct kyu hai because ha zahir si baat hai wonder wall forces hai isme aur wonder wall forces instantaneous dipole induced dipole interaction is also a kind of wonder wall force to ये भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ साइज साइज अगर साइज एटम की बढ़ती है तो ये फोर्सेस बढ़ते हैं जिसकी वजह से इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि स्टेट में चेंजेस आएंगे और ये गैशियस लिक्विड और वी आई थ्री सॉलिड होगा सो यस दीज टू आर करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी नाउ कम टू दिस क्वेश्चन अब बोराजीन के बारे में बता दू अगर बोराजीन का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं ध्यान है वैसे ये स्ट्रक्चर बहुत फेमस है आपको एनसीआर में भी मिल जाएगा 
तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं ये कुछ ऐसा और फिर ये लोन पे अपना बैक बॉन्डिंग करते हैं इधर कर सकता है इधर कर सकता है और इधर कर सकता है तो ये बैक बॉन्डिंग कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा हर तरफ आएगा इधर उधर दोनों तरफ कर सकता है यहाँ पे आया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर ही रहता है मतलब ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पे कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है फॉर्मल चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं तो अब आते इस पे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस जेमिनल डाइहेल्डी डाइहेलाइड एक ही कार्बन पे दोनों सीएल किस में किस में लगेंगे यहां पे सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट कर लो एचसीएल रहा होगा यहां पे ठीक एचसीएल रहा होगा या फिर कुछ भी रहे यहां पे ये जेमिनल डाइहेलाइड तो नहीं बना सकता सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट कर लेना ठीक है तो यहां पे सीएल अंदर लगेगा जेमिनल डाइहेलाइड यहाँ पे दो इक्विवेलेंट हाँ ये बनाएगा जरूर आपको इसका मैकेनिज्म भी पता होगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये उड़ा दिया तो सी एल अंदर लगा पहले फिर जो फिर से जो पाई बॉन्ड उड़ेगा फिर प्लस यही आएगा और सी एल फिर अंदर ही लगेगा एनसीआर टी का रिएक्शन है बड़ा सिंपल एच ओ सी एल पहले एच ओ सी एल प्लस और एच ओ ये वाला बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है तो सी एल प्लस और ओ एच माइनस कुछ इस तरह से तो Cl प्लस पहले आके लगेगा और उसके बाद फिर OH माइनस लगेगा तो जाहिर सी बात है Cl प्लस और OH माइनस लग रहा है तो एक तरह से हेलो हाइड्रोक्सीलेशन हो रहा है यहाँ कोई जेमिनल डाइहेलाइट बनने की संभावना है नहीं है पी सी एल फाइव विद एसिटोन हाँ लेट डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है एसिटोन के साथ क्या बनेगा लेट सी दिस इज सपोज अवर एसिटोन सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो CH3 reacting with PCl5. PCl5 के mechanism आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक सपोज करो ये PCl5 है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा एक CL निकल जाएगा CL निकल जाएगा यहाँ पे लोन पेयर दे रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से तो ये जो CL माइनस है ये आपका वापस आके इस कार्बन पे लगेगा तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म पीओ ऐसा सी एल चार बार एक सीएल तो चला गया एक सीएल यहाँ लग गया और यहाँ पे मिथाइल है ही। Then what happens? PO का बॉन्ड बनता है बैक बॉन्डिंग टाइप डी ऑर्बिटल डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है और इससे ये सीएल निकलता है और ये सीएल फिर इस पे अटैक करेगा फिर ये पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है पढ़ा होगा आपने एस एन टू टाइप मैकेनिज्म होता है इसका एस एन टू टाइप मैकेनिज्म है और यहाँ पे भी देखो ये वाला सीएल भी लगा और पीओ सी एल थ्री बाय प्रोडक्ट होता है तो ये वाला सीएल भी इस कार्बन पे लग रहा है तो यू आर अगेन गेटिंग अ सीएल टू ओवर देयर तो ये भी बनेगा क्या हाँ बिल्कुल बनेगा सिमिलरली ये भी बना के देख लो डाई हेलाइट जेमिनल तो नहीं बनेगा यू कैन अप्लाई द सेम मैकेनिज्म रिंग स्ट्रेन तोड़ देना ऑक्सीजन के थ्रू अटैक कराना काम हो जाएगी तो यहाँ भी आपका चीजें डाई हेलाइट जेमिनल तो नहीं बनेगा चलो ये भी बता देते हैं अगर देखो तो कुछ इस प्रकार होगा सी एच थ्री सॉरी यहाँ पे सी एच टू सी एच टू थोड़ा ऐसा कुछ तो फिर वही देखो ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पे पी सी एल फोर हो गया ये सी एल माइनस आ गया निकल गया अब ये डेल्टा प्लस यहाँ पे देख रहा है सी एल माइनस जो यहां से निकला सी एल माइनस वो अटैक किया ये खुल गया फिर दूसरा जो अटैक होगा वो यही होगा ना ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बनने के बाद यहाँ अटैक होगा ये खुलेगा तो देख सकते हो आप क्या बन रहा है सी एच टू सी एच टू आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उतना तो सेंस होगा ही ये हो गया सर सो सॉरी तो यहाँ पे अपने पास नहीं आ रहा प्रोडक्ट जेमिनल डायलाइट नहीं आ रहा ये क्या सीधा सीधा हंस डाइकर रिएक्शन नहीं है ठीक है रिफर टू द मैकेनिज्म गिवन इन एनी ऑफ द बुक्स इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना सीधे सीधे हंस डाई कर रिएक्शन है ये सिंपल एक रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है और एक भी आर लगा देता है तो जेमिनल डाइहेलाइट नहीं बन सकता नेवर जेमिनल डाइहेलाइट नहीं बनेगा देन दिस इज इंपॉर्टेंट सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच यहाँ पे क्या होगा ये वन फोर एडिशन होगा यहाँ ठीक है कैसे पता हाई टेम्परेचर है हीट है और हाई टेम्परेचर में टीसीपी डोमिनेंट रहता है टीसीपी मीन थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट इज डोमिनेंट सो व्हाट विल हैपन ओवर देयर लेट्स सी 
इफ यू हैव सी एच टू डबल बॉन्ड ये इस तरह का क्वेश्चन वन फोर एडिशन का क्वेश्चन एक बार जे एडवांस में आया भी था वो एच बी आर के साथ था आई गेस और एच बी आर के रिएक्शन बड़े प्यारे होते हैं और रूम टेम्परेचर में भी थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आते हैं बहुत नेगेटिव टेम्परेचर पे ले जाओगे आई एम टॉकिंग अबाउट एच बी आर नॉट फॉर बी आर टू सी सी एल फोर बी आर टू सी सी एल फोर यू नीड टू हीट इट अटल बिट और उस हीट के बाद यू गेट अ थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट सो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और बी आर टू सी सी एल फोर वॉट इट डू ये यहाँ से हटाएगा ऐसा कुछ एन सी सी बनाएगा और फिर ये तुरंत इधर आ गया और ये खोल गया तो यहाँ प्लस आया उस प्लस पे फिर बी आर माइनस जाके लग गया Why it is called thermodynamically controlled product? This is more stable because of the stability of alkene that you can see here. So, so this will be formed and not geminal dihalide. So this is also not our choice. So Cl two simple. इसको हटा के Cl लगा दो. Geminal dihalide कहीं से नहीं बन रहा इसमें. Then यहाँ पे simple reaction है. क्या करना है? H plus लगाएँ. ये उड़ाएँ. यहाँ plus आया. प्लस आया तो आई माइनस लगा सेम प्रोसेस रिपीट यहाँ करें आई माइनस आया यहाँ लगा तो क्या बना सी एच टू सी एच टू जेमिनल नहीं बना ये विशेनल बन गया जेमिनल नहीं बना विशेनल बन गया सो दिस इज आल्सो नॉट अवर चॉइस तो हमारा चॉइस था पहला वाला तो चलो ठीक है पहले वाले में आप एनसीएल मिसिंग था दैट दैट्स माय मिस्टेक बट फिर भी समझ आ रहा है जेमिनल डायलाइट उसमें कहीं से नहीं बन सकता था तो पहला वाला नहीं हो सकता सेकेंड वाला ये दिस इज अवर चॉइस ग्रीन मार्क कर रहा हूँ दिस ना This yes, this our choice. तो और कुछ आया क्या ये नहीं ये नहीं कुछ तो our answer will be two. For this question the answer is two and for the previous one the answer is B and C. So you must comment कि आपके question सही हुए या नहीं. Okay मिलते हैं अगली video में.